আজকে এই লেকচারের মধ্যে আমরা ইউডিপি নিয়ে পড়ব এটা চ্যাপ্টার 3 আমাদের যে রোজেন ক্রুজের বই আমরা ফলো করি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সেটা চ্যাপ্টার 3 এর ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের একটা অংশ তো আমরা দেরি না করে চলে যাই ইউডিপি হচ্ছে ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল ইউডিপি যে আমাদের যখন দুটো কম্পিউটার এই একটা কম্পিউটার একটা কম্পিউটার এখান থেকে ডেটা পাঠাইতে হবে আমরা খুব সিম্পল কোনো কিছু চিন্তা না করে জাস্ট ডেটা ট্রান্সফার করে দিতে পারি এখান থেকে এখানে ও পাচ্ছে কি পাচ্ছে না डाटा प्रोटोकल তো ইউডিপি প্রোটোকলের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কানেকশন দেশ আমরা যদি এখানে এই যে ছবিটা খেয়াল করি ছবিটার মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে টিসিপির মধ্যে যে কোনো ডেটা কমিউনিকেশনের টিসিপি প্রোটোকল যদি ফলো করা হয় সেক্ষেত্রে আগে কানেকশন তৈরি করতে হয় সেই জন্য বেশ কিছু রকম কাজ করে থাকে ওকেও জানাতে হয় যে আমার যে যে ইনিশিয়েটর সে কানেক্ট করার চেষ্টা করে যে লিসেনার সে শুনতে থাকে যে কেউ কি কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছে কিনা এবং তার পরবর্তীতে সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয় অ্যাকসেপ্ট করলে আবার রিপ্লাই দিয়ে জানাতে হয় যে হ্যাঁ আমরা এখানে কানেকশন তৈরি করবো এই হ্যাসেলটা যে হ্যান্ড চেকিং এর যে জায়গাটা পরিচয় প্রদান করা মানুষের মধ্যে যেরকম মানুষ যখন আমরা যে পরিচয় দিয়ে হ্যান্ড চেক করি আমি ফারাবিক আপনি কে বলছেন হ্যাঁ আপনি অমুক আচ্ছা ঠিক আছে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আসলে ইউটিউবের মধ্যে নাই অর্থাৎ সে কোনো ধরনের হ্যান্ড চেকিং এর মধ্যে যায় না সে শুধুমাত্র সোর্সের থেকে ডেটাটা পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ইউটিউবের ইউজটা কোথায় হয় তাহলে এত সিম্পল যদি কেস হয় আমরা যদি দেখি যে ইউটিউব বা আমরা যে ডোমেইন নেম সিস্টেম সার্ভার যে ব্যাপারটা ছিল যে ডোমেইন নেম সিস্টেমের সার্ভার অথবা আমরা যে লাইভ স্ট্রিমিং করলো সরি সেই সব জায়গার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যে কানেকশন সেটআপ করতে যে সময় লাগবে বা আমরা ওভারহেড পাঠাতে যে সময় লাগবে সেই সময়গুলো আসলে আমাদের জন্য খুবই এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় অর্থাৎ সেই সময়গুলো আমরা মেইনটেইন করতে পারি না আমরা যেই জায়গাতে লস টলারেন্ট রেড সেন্সিটিভ অর্থাৎ আমার অনেক বেশি ডেটা পাঠাতে হবে কিন্তু আমি কিছু ডেটা প্যাকেট ড্রপ সহ্য করতে পারি অথবা আউট অফ অর্ডার প্যাকেটও সহ্য করতে পারি এই রকম ক্ষেত্রে নর্মালি ইউডিপি গুলো ইউজ করা হয় ইউডিপির রিলায়াবিলিটি আমরা এখানে আনরিলায়াবিলিটি লিখেছি এর কারণ হচ্ছে ইউডিপি আসলে কোন ধরনের রিলায়াবিলিটি এনসিওর করে না তারপরেও আমরা শুরু থেকে বলে আসলাম যে ইউডিপি আসলে এমন কি এটাও এনসিওর করে না যে প্যাকেটটা ঠিকমতো পৌঁছাবে প্যাকেট ড্রপ হয়ে যেতে পারে ও এটা এনসিওর করে না যে প্যাকেটগুলো ঠিক অর্ডারে পৌঁছাবে তারপরেও ইউডিপি প্রোটোকল ইউজ করেও অনেক সময় চাইলে রিলায়াবিলিটি এনসিওর করা যায় কিভাবে সেটা করার জন্য আসলে আমাকে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে আমার যে আমরা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কথা বলছি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের উপরে যে লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সেই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারেই তখন আমাকে রিলায়াবিলিটি এনসিওর করে দিতে হয় আমি যদি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রিলায়াবিলিটি এনসিওর করতে পারি তাহলে আমার আর টিসিপি যে আমার যে ট্রান্সপোর্ট যে লেয়ার সেই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ইউডিপিতে আর রিলায়াবিলিটি এনসিওর করার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ আমরা যদি ইউডিপি প্রোটোকল ইউজ করে কখনো বলি যে আমরা রিলায়েবল ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে রিলায়েবল ডেটা ট্রান্সফার জন্য আমাকে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে এই রিলায়েবিলিটিটা অ্যাড করতে হবে আবার ইরর রিকভারির ক্ষেত্রে একই কথা যে ইরর রিকভারি করার যে জায়গাটা সেটা আমরা ইউডিপিতে করতে পারি তো আমরা এত কিছু যখন ইউডিপি দেখলাম ইউডিপির যে ইউনিটটা সেটা স্ট্রাকচার সেটা দেখে নিই ইউডিপি যে স্ট্রাকচার সেটাকে দুটো অংশ ভাগ করি একটা হচ্ছে হেডার এবং একটা হচ্ছে নর্মাল পেলোড আমরা জানি যে এই পেলোড এবং হেডারের দুটো অংশ আমাদের থাকে এই হেডারের মধ্যে আবার চারটা পার্ট আছে চারটা পার্ট কি কি একটা হচ্ছে সোর্স পোর্ট সোর্স পোর্ট ডেস্টিনেশন পোর্ট এগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের পোর্টের যে নাম্বার যেটা যেখান থেকে যেখানে পাঠাবো সোর্স পোর্ট হচ্ছে সোর্সের যেখানে যেই পোর্ট থেকে আমরা পাঠাবো এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট হচ্ছে ডেস্টিনেশনের যেখানে আমরা পাঠাবো তো এগুলো হচ্ছে ষোলো বিটার একটা যেগুলো কম্পিউটারের জন্য স্পেসিফিক থাকে আমরা জানি প্রসেসের জন্য স্পেসিফিক থাকে তো এই প্রসেসের স্পেসিফিক পোর্টগুলো থেকে আসলে দুইটা প্রসেসের মধ্যে কমিউনিকেট করার জন্য ইউডিপি প্রোটোকলটা ইউজ করা হয় এখানে বাকি যে দুটো ফিল্ড আছে চেকসাম ফিল্ড এবং লেংথ ফিল্ড এই দুটো ফিল্ড একটু ডিফারেন্ট আমরা একটু পরই দেখবো এটা আসলে কিভাবে কাজ করে লেংথ দিয়ে আসলে বোঝায় যে এই পে লোড এখানে অর্থাৎ আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে যে ডেটাগুলো পেয়েছি সেই ডেটাগুলো কত কতগুলো বাইট আছে অর্থাৎ লেংথ কতটা কিন্তু যদি একশো বাইট ডেটা থাকে তাহলে লেংথের এখানে একশো ভ্যালু লেখা হবে আর চেকসাম দিয়ে আসলে ইরো ডিটেক্ট করার চেষ্টা করা হয় আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব যে কিভাবে চেকসাম ইরো ডিটেক্ট করা হয় এর জন্য কিছু প্রসেস ফলো করা হয় এই
ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করা হয় অর্থাৎ বিটগুলোকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় এবং সেটাকে টেক্সাম বিল্ডে লিখে আমরা একটু एग्जांपलটা দেখে ফেলি কি কিভাবে কাজটা করা হয় এটা একটা হচ্ছে আমাদের ইউডিপি সেগমেন্ট এই ইউডিপি সেগমেন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটা ফিল্ডের মধ্যে সোর্স ফিল্ড যেটা সোর্স পোর্টে যে ফিল্ড সেটার ফিল্ডের মধ্যে ভ্যালু দেয়া আছে হচ্ছে যে 01010000 দ্যাট ইজ আমাদের এখানে 80 ভ্যালু দেয়া আছে 64 আর 16 80 80 80 যে আমাদের নাম্বার পোর্ট সেটা থেকে পাঠানো হচ্ছে আর ডেস্টিনেশন পোর্ট এখানে দেয়া আছে 10101 দ্যাট মানে 21 21 নাম্বার পোর্টে এটা যাচ্ছে আর এখানে আমাদের লেন্থ দেয়া আছে হচ্ছে এখানে 8 কেন 8 দেওয়া আছে কারণ আমরা যদি দেখি পেলোড অংশ আমরা লিখে আছে যে পেলোড এই পেলোড অংশে আমাদের কি ডেটা আছে পেলোড অংশে ডেটা আছে এখানে টোটাল আমরা যদি কি চারটা করে এখানে 8টা তাহলে 8টা হচ্ছে 1 বাইট 1 বাইট 8টা 8টা বিট হচ্ছে 1 বাইট 16টা তো হচ্ছে 2 বাইট 3 4 5 6 7 8 টোটাল 8 বাইট ডেটা আছে 8 বাইট ডেটা থাকার কারণে এখানে আমাদের যে লেন্থ সেই লেন্থের মধ্যে ভ্যালু আমরা লিখেছি 8 তাহলে আমরা একটু সহজে বুঝতে পারি যে এখানে আসলে এই ইউডিপি এর মধ্যে সর্বোচ্চ কতখানি পেলোড রাখা যাবে 2 টু দি পাওয়ার এখানে যতগুলো বিট আছে 16টা বিট আছে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 16 যেটা আমরা লিখি যে 2 টু দি পাওয়ার 16 এখানে যতগুলো সংখ্যা হয় তার থেকে এক কম কারণ একটা হচ্ছে 0 অতগুলো বাইট রাখা যাবে এই পেলোড এর মধ্যে তো 2 টু দি পাওয়ার 16 মানে আসলে প্রায় 65000 এর মত একটা ভ্যালু আছে যে 65000 এর ভ্যালু বা সরি আমরা 2 টু দি পাওয়ার 16 এর যে ভ্যালু আছে সেটা আমরা হিসাব করলে পেয়ে যাব তো সেই ভ্যালুটা আমরা এখানে আমরা দেখতে পারি যেটা ক্যালকুলেট করে নিয়ে এখনো সেটা হচ্ছে এক্সাম ফিল্ড নিয়ে আমরা এখন পরবর্তী স্লাইডে যখন চলে যাব যে এক্সাম ফিল্ডে আমরা দেখতেছি একটা ভ্যালু আছে কিন্তু সেই ফিল্ড কিভাবে ক্যালকুলেট করা হলো এটা আমরা এখনো বলিনি এই ফিল্ডটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের সেন্ডার থেকে কাজ করতে হয় অর্থাৎ সেন্ডার সাইডে আমরা এই টেক্সাম ফিল্ডটা ক্যালকুলেট করি বা বসাই তো আমরা এখানে একটু डिफरेंट ডেটা প্যাকেট নিয়ে কাজ করতেছি কারণ আমরা জাস্ট দুইটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করব জাস্ট দুইটা দুইটা যেখানে আমাদের ডেটা আছে 4 4 4 বাইট 4 বাইট দুইটা 16 বিটের ডেটা আছে তাহলে আমাদের 4 বাইটের ডেটা আছে এখানে টোটাল এই 4 বাইটের ডেটা নিয়ে আমরা যদি কাজ করতে চাই তাহলে সেন্ডার সাইডে আমাকে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রথমত আমাদের এই ও ডাটা গুলোকে 16 বাইট হিসেবে এই ডাটা গুলোকে 16 বিট হিসেবে কাজ ট্রিট করব তাহলে 16 বিট হিসেবে নিলে এখানে একটা 16 বিট অংশ আছে এখানে একটা 16 বিট অংশ আছে এই 16 বিট 16 বিট অংশগুলোকে আমরা যোগ করে ফেলি এখানে এই যে 1010010101010011001 এই অংশটা এখানে আর 1000000000000000 এই অংশটা নিচে তাহলে এই 16 বিট 16 বিট হিসেবে ট্রিট করলাম এটা কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমে যে আমরা নিয়মটা বলে দিয়েছিলাম এই জন্য যে প্রত্যেকটা পেলোড ডেটাকে আমরা 16 বিট হিসেবে ট্রিট করব তাহলে এটা যোগ করলে কত হবে বাইনারি যোগ খুব সহজ আমরা সবাই জানি 1 আর 0 যোগ করলে 1 1 আর 0 যোগ করলে 1 এইভাবে যোগ করতে থাকলে একসময় দেখা যাবে আমরা এখানে এই এই জায়গাতে এসে 1 1 যোগ করলে 1 0 যেহেতু আমাদের ক্যারি আছে 1 এটা চলে আসে সামনে আমরা এই চেকসাম ফিল্ডে লিখতে পারি আসলে কত বিট 16 বিট চেকসাম ফিল্ডে যেহেতু 16 বিট লিখতে পারি তার মানে আমাদের এই 17 বিটের রেজাল্ট যেটা তাহলে 16 বিটের পর এখানে আরেকটা ক্যারি বিট আছে এটা এখানে লেখা যাবে না তাহলে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে র‍্যাপ अराउंड করতে হয় এই যে ক্যারি বিট আছে সেটাকে আমরা র‍্যাপ अराउंड করে দিব র‍্যাপ अराउंड মানে এখান থেকে টেনে এটাকে এখানে নিয়ে নিচে নিয়ে এসে যোগ করে দিব ঠিক আছে এটাকে নিচে নিয়ে এসে যোগ করে দিলাম যোগ করে দিয়ে আমরা আবার 16 বিটের একটা রেজাল্টই সবচেয়ে পাবো যতক্ষণ পর্যন্ত 16 বিট না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এভাবে র‍্যাপ अराउंड করতে থাকব তো র‍্যাপ अराउंड করে যখন 16 বিট হয়ে গেল তখন এই 16 বিটের যে রেজাল্ট এই 16 বিটের রেজাল্টটাকে আমরা এখন এখানে সরাসরি লিখব না যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করব ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করা কি এটাকে জাস্ট বিট গুলোকে ফ্লিপ করে দাও জিরো থাকলে ওয়ান করে দাও ওয়ান থাকলে জিরো করে দাও দেখেন এখানে জিরো আছে এটা ওয়ান হয়ে গেল জিরো আছে ওয়ান হয়ে গেল ওয়ান আছে জিরো হয়ে গেল জিরো আছে ওয়ান হয়ে গেল সো এই যে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলাম এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের ভ্যালুটা এখন আমরা এটাকে এই টেক্সাম ফিল্ডে লিখে দেব তো এই পুরো পাঁচটা স্টেপ এটা হয় হচ্ছে কি আমাদের সেন্ডার সাইড সেন্ডার সাইড শেষে আমাদের ট্রান্সমিট যখন আমরা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার থেকে এটাকে অন্য নিচের লেয়ারে নেটওয়ার্ক লেয়ারে পাঠাই সেগমেন্টটাকে তখন আমরা এইভাবে লিখে দেই যে এখানে বাই ডাটাকে ডাটার উপর কাজ করে ক্যালকুলেট করে আমরা চেকসাম ফিল্ডের ভ্যালুটা সেন্ডার সাইড থেকে লিখে দেই আর এর পরবর্তীতে আমরা যখন রিসিভার সাইডে যাই রিসিভার সাইডে গিয়ে আমরা আসলে চেক করব যে এখন যে রিসিভার রিসিভ করছে প্যাকেটটা ঠিক মতো আছে কিনা এই এরর ডিটেক্ট করার জন্য আমরা চেকসামটাকে ইউজ করি তো এই এরর ডিটেকশনের জন্য চেকসাম ইউজ করার জন্য আমরা যেটা
এবং চেকসামে যে ভ্যালু সেটাকে যোগ করি তাহলে সব কয়টাতে যদি 1 চলে আসে তার মানে আমাদের এখানে আমরা কোনো এরর ডিটেক্ট করতে পারি নাই যদি কোনো কারণে কোনো একটা বিটে 0 চলে আসে তার মানে বোঝাবে যে আমরা ওইখানে ওই বিটে এরর ডিটেক্ট করতে পেরেছি অর্থাৎ আমাদের ডেটাটা করাপ্টেড হয়ে গেছে এই কেসের ক্ষেত্রে আমরা যে एग्जांपलটা দিয়েছি সেই কেসের ক্ষেত্রে কোনো এরর আমরা ডিটেক্ট করতে পারি নাই যে एग्जामের মাধ্যমে তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে ইউডিপি এর ক্ষেত্রে কি হবে এরর ডিটেক্ট করা যায় এই ব্যাপারটা শিখে ফেললাম আমরা এখন এরর বিভিন্ন কারণে হতে পারে আমাদের একটা বিট হয়তো ট্রান্সমিশনের সময় চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আমাদের ফিজিক্যাল মিডিয়াতে প্রবলেম হতে পারে আমাদের বিভিন্ন ভাবে একটা বিট কোনো কারণে কেউ ভুল লিখে ফেলতে পারে তো এই রকম ভাবে যখন বিট চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা সহজেই চাইলে এটা ডিটেক্ট করতে পারি তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা না বুঝি বা যদি কোনো কোশ্চেন বা সাজেশনস থাকে তাহলে আমাকে মেইলে মেইলে তোমরা রিপ্লাই দিতে পারো বা মেইলে জানাতে পারো অথবা আমাদের যে কোর্সের পেজ আছে সেখানে তোমরা कन्टैक्ट करते आशा कर तुम्हारे उत्तरगुल्लो देर चेषा कर धन्यवाद सबाई